అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయినటువంటి అంశం ఏంటంటే కొబ్బరి కొబ్బరిలోని పోషక లోపాలు అయితే సాధారణంగా కొబ్బరిలోని పోషక లోపాలు మనకి కనబడేవి ఏంటంటే ఎక్కువగా సాధారణంగా ఎక్కువ కనబడేవి ఏంటంటే ఫస్ట్ బోరాన్ అండి బోరాన్ యొక్క లోపం చాలా ఎక్కువ కనబడుతుంది తర్వాత రెండవది వచ్చింది అంటే పొటాషియం తర్వాత మూడోది వచ్చింది అంటే మెగ్నీషియం అంటే మిగతా పోషక లోపాలు కూడా ఉంటాయి కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసే అంతగా ఉండవు కానీ ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే దీంట్లో బోరాన్ అండి ఏంటంటే మనకి గా గాలి గింజలు లేదా దెయ్యపు గింజలు లేదా తప్ప గింజలు అంటారన్నమాట సో మనకి ఏంటంటే కొబ్బరికాయలు సరిగా ఫామ్ అవ్వకుండా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న పింజిలాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట అదేంటంటే బోరాన్ లో బోరాన్ లోపానికి గుర్తింపు తర్వాత ఏంటంటే పొటాషియం లోపం పొటాషియం లోపం ఏంటంటే సాధారణంగా మనకి ఆకుల పైన కనబడుతుంది సో ఏవైతే ఆకులు ఉన్నాయో ఆకులు అనేవి మనకి ఎండిపోయినట్టు కనబడుతుంది అనమాట సో అది పొటాషియం లోపం తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెగ్నీషియం లోపం సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ మనకి కొబ్బరిలోని సాధారణంగా కొబ్బరిని కల్ప వృక్షం అంటారు కారణం ఏంటంటే కల్ప వృక్షం అంటే ఏంటంటే అన్నీ కల్పిస్తుంది ఈ వృక్షం కల్ప వృక్షం అంటే ఏంటంటే మనకి దేవతతో సమానం అంటే ఏది అడిగితే అది వేస్తే ఆ దేవత కల్ప వృక్షం అంటారు కదా అంటే కల్ప వృక్షం అంటే ఏంటంటే ఏది అడిగితే దేవగలదు అలాగే మనకి మనకి ఏంటంటే ఈ కొబ్బరిలోని ఈ కోకస్ న్యూస్ పేరలు ఏంటంటే అన్ని భాగాలు కూడా మనకి మానవుడికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అందువల్ల దీన్ని కల్ప వృక్షం అంటారు సో ఏంటంటే మనకి చెట్టి యొక్క మొదటి నుంచి మనకి కాయలు వచ్చేంత వరకు ప్రతి భాగం మనకి మానవుడికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అందువల్ల దీన్ని మనకి ఏంటంటే కల్ప వృక్షం అంటారు సో ఈ కల్ప వృక్షం కొబ్బరి లేదా కోకస్ న్యూస్ పేర అనే యొక్క శాస్త్రీయ నామం సో దీనిలో మనం మెగ్నీషియం యొక్క పోషక లోపాన్ని ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు తెలుసుకుందాం అయితే సాధారణంగా మెగ్నీషియం అనేది ఏంటంటే స్థూల పోషకం అది కూడా ద్వితీయ స్థూల పోషకం సాధారణ మనకి డెఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే పోషక లోపాల యొక్క ఎలా మనకు కనబడతాయి అంటే సాధారణంగా మనకి ఎన్పీకే నైట్రోజన్ పాస్పరస్ పొటాషియం యొక్క పోషక లోపాలు ఇవి ఏంటంటే స్థూల పోషకాలు మనకి ముదురుని ఆకుల్లో కనబడతాయి సో మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద్వితీయ పోషకం సో ద్వితీయ పోషకం కాబట్టి కొద్దిగా ముదిరిన అంటే మధ్య భాగాలు ఉన్నటువంటి ఆకులకి కొద్దిగా అంటే మరీ ముదిరిన కాకుండా లేత ఆకులకి మరియు ముదిరిన ఆకులకి మధ్య ఉన్నటువంటి మధ్య ఆకుల్లో మనకి ఈ యొక్క మెగ్నీషియం యొక్క డెఫిషియన్సీ కనబడుతుంది సో సాధారణంగా మెగ్నీషియం యొక్క డెఫిషియన్సీ సో కొబ్బరిలో ఈరోజు మనం చూసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే హెల్దీ టిష్యూ చూడండి అంత గ్రీనిష్గా ఉందో మొత్తం అంతా కూడా చాలా గ్రీనిష్గా ఉంది ఎక్కడ ఇటువంటి మచ్చలు కూడా మనకి కనబట్టలేదు ఆకులంతా చూసుకుంటే సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇలా ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు చూసుకుంటే చూడండి ఆకులు మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా మనకి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ కనబడలేదు అలా పైకి వెళ్ళిపోతుంటే మనకి చిన్న చిన్నగా మచ్చలు కనబడుతుంటాయి చూడండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎల్లో ఇష్గా ఏంటంటే ఏదో ఒక మనకి గోగినటువంటి మచ్చలు కనబడుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ పార్ట్లో మనకి ఏంటంటే ఎల్లో ఇష్గా కనబడుతుంది చూడండి సో ఇదేనండి మనకి మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ సో మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇది సో ఏంటంటే ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి ఏదో ఒక అంటే సాధారణంగా గ్రీనిష్గా ఉండేటువంటి ఆకుని సో ఈ ఆకుని మనం ఎలా ఎలా గోకితే ఎలా అనిపిస్తుంది అలాగే మనకి గోకినట్టు కనబడుతున్నాడు దీన్నే ఫ్లక్కింగ్ అంటున్నాడు సో ఫ్లక్కింగ్ అనేది మెగ్నీషియం యొక్క డెఫిషియన్సీ మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీకి ఒక ఉదాహరణ సో ఇది మనకి మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ అనమాట సో సాధారణంగా ఈ మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ రావడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ విధంగా మనకి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో కారణం ఏంటంటే మెగ్నీషియం అనేది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి చాలా బాగా మచ్చలు అనేవి కనబడుతున్నాయి చూడండి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఎంత బాగా కనబడుతున్నాయో కారణం ఏంటంటే మెగ్నీషియం అనేది క్లోరోఫిల్లో ఆంగిక భాగం అంటే క్లోరోఫిల్ అనేది ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మెగ్నీషియం ఉండాలి సో మెగ్నీషియం సో క్లోరోఫిల్ అనేది ఏంటంటే నాలుగు రింగులు అనమాట నాలుగు రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉండే భాగం అనమాట ఈ నాలుగు రింగ్ స్ట్రక్చర్లు ఏంటంటే మనకి మెగ్నీషియం కలుపుతుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి క్లోరోఫిల్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మెగ్నీషియం అనేది మనకి క్లోరోఫిల్లో లేదా పత్రహత్యంలో కనబడిపోయింది లేదో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి ఆకు అనేది పచ్చగా కనబడుతుంది ఆకు మనకి పచ్చగా కనబడడానికి కారణం పత్రహరితం సో పత్రహరితంలో ఏంటంటే మెగ్నీషియం ఉండడం వల్ల మనకి ఈ ఏంటంటే మనకు ఆకు పచ్చ కనబడుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి మెగ్నీషియం అనేది లోపం వచ్చిందో ఈ విధంగా ఏంటంటే టిష్యూ మొత్తం కూడా ఈ విధంగా మనకి గోగినట్టు కనబడి దీన్ని ఫ్లక్కింగ్ అంటారనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ చూడండి ఈ ఆకు అనేది అలాగా ప్రతి ఆకులో చూసుకుంటే ప్రతి ఆకులో మనకి చాలా క్లియర్గా
కొబ్బరిలోని మిగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ చాలా క్లియర్గా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి మిగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ కనబడుతుంది ఇదండి మనకి కొబ్బరిలోని మిగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ అలా చూసుకుంటే ఎక్కడ చూసిన ఈ విధంగా మనకి గోకినటువంటి అంటే మనకి చేత్తో గోకినటువంటి లేదంటే ఏదైనా ఒక పురుగు మనకి మనకి బాగా ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల ఈ మెగ్నీషియం లోప లక్షణాలు మనకి చాలా ఎక్కువగా కనబడతాయి అయితే దీన్ని పెద్దగా అంటే దీనివల్ల పెద్దగా మొక్కకి ఎటువంటి నష్టం జరగదు కానీ ఏంటంటే సో మెగ్నీషియం యొక్క లోపం ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు తెలుసుకోవడం కోసం అయితే తీవ్రతరం అయినప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం అప్లికేషన్ మెగ్నీషియం అప్లికేషన్ అనేది చేసుకుంటే మంచిది సో మెగ్నీషియం ఏంటంటే అప్సమేట్ కానీ అప్సమేట్ లవణం కానీ లేదంటే డోల్మైట్